医生来了。爷爷，我不是医生，是个小朋友啊，你怎么进来的？我看着你们门开着，还有跟别的房间都不一样，所以我就进来看看。好，爷爷。你的房间这么大，自己一个人住不浪费吗？<笑>小朋友，你叫什么名字啊？我叫严朗，严肃的严，严朗的朗。严肃的严，严朗的朗。那让我猜猜，你爸爸是不是叫严颂啊？爷爷，你猜错了。哦。我妈妈叫严肃，我和我妈妈一个姓。千万不要提我爸爸的事情。你怎么知道我会提你爸爸的事情啊？因为一般人都会问啊。你不想说，我不会问他。为什么？因为我不是一般人呐、啊。你肯定是个很了不起的人。<笑>来，爷爷，过来，让爷爷摸摸你的脸。爷爷，你看不见东西吗？对了，爷爷看不见，但只要摸摸你的脸。爷爷就能知道你长什么样子了。那好吧，只能摸一下哦。好。嗯，不错。严朗是个帅小伙子。那是当然啦。<笑>爷爷，你的病很严重吗？嗯，差一点就不在了。我认识这个医院的一个大医生，他特别厉害。你认识哪个医生啊？林乔叔叔。你认识林乔？对呀、啊，听说林乔叔叔的医术很好，可是……可是什么？可是他对我妈妈不好，不喜欢他。林乔认识你妈妈呀？嗯，爷爷，难道你也认识林乔叔叔吗？对呀、啊，就是林乔叔叔救了爷爷的命啊！哦，原来他这么厉害。陈总，欧阳来了。这个小孩是我刚认识的小朋友，他叫严朗。小朋友，你怎么进来的？我看着门开着，然后我就进来啦。不过我是进来陪爷爷聊天的。哦、陈总，看来这个医院管理还挺混乱的。我一会儿跟林乔说一声，怎么什么人都能够进你房间呢？啊，不用了，欧阳，没关系，小朋友嘛，也不用大惊小怪的。哼，爷爷。这个叔叔好凶啊！叔叔也是因为担心爷爷才会这样的。小朋友，我跟爷爷说两句话，你先出去吧。不要，我要跟爷爷聊天。没事的，欧阳。小朋友嘛，就让他待在这儿吧。好。杨朗跑哪儿去了？没事，小朋友跑不远的。这样吧，我们分开找吧。爷爷，我之前看过一个动画片，叫《名侦探柯南》。哦，里面有工藤新一，还有一个叫毛利小五郎。嗯，然后呢？哎呦，怎么了？后来，严朗，妈，我在跟爷爷讲故事呢。你是严颂吧？啊，你怎么知道我是严颂啊？是我告诉爷爷的。爷爷，这就是我妈妈，她就是严颂。你好啊，严小姐，我叫陈天。陈先生你好。啊，我我，你好，严小姐，我叫欧阳腾，是陈总公司的。啊，你好，不好意思，孩子乱跑打扰你们了，那我们先出去了。妈。我在跟你讲故事呢，还有一会儿就讲完了。严小姐，严朗的故事刚讲到兴头上了，你就让他再待一会儿吧。这、嗯，爷爷，还是你最好。我妈都不听我讲故事了。严朗，你怎么跑这里来了？你是，你是。老贾，老贾，快让一下！老贾。
洛阳先生，嗯，陈先生不会有事儿吧？我不知道。苏木叔叔，爷爷他不会有事儿吧？严朗不用担心，有医生在，爷爷肯定不会有事的。宋总，你怎么在这儿？云桥叔叔，你回去救救爷爷吧。严朗，怎么回事？宋总，严朗也是刚认识这位老先生，不知道怎么就发病了。你快进去看看吧。好。宋菜，张总来了。知道了，好，张总，您来了。两位要是没什么事的话，就先回去吧，只有我呢。不，我要等爷爷病好了再走。要不然我们再等等吧。其实这件事情跟你们两个也没多大关系，这一会儿公司要来很多人，人多势杂。你们在这儿，反而会给我添麻烦。不，我要留下。严朗，我们留在这里其实很不方便的，会妨碍医生工作的。要不这样吧，等爷爷好了，我们再来看他。啊，我们还是先回去吧。那我们就先走了。谢谢，先走了。现在怎么样了？林强跟王医生在里面抢救呢。欧阳腾，你可告诉我，是不是你小子搞的鬼？张总，我也是刚来，你不能什么事情都怪在我头上吧？最好跟你没关系。哎，老陈对你那么好，什么都相信你，几乎把整个聚义都给你了。到现在，这个老陈的儿子陈斌失踪的消息，你还交代不清楚。老陈仍然不计前嫌。我告诉你啊，你小子要是干了什么坏事，天理不容。张总，陈斌是我最好的朋友，这些年我跟您说过无数次了，陈斌的失踪跟我一点关系都没有。你要试着相信我。嗯